Damas y caballeros, pues las malas noticias no paran de llegar a NVIDIA, los acaban de hackear, ¿y por qué digo malas noticias? Pues porque se les cebó eh, la compra de ARM, entonces pues un grupo que aparentemente es latinoamericano llamado Lapsus se metió en los servidores de NVIDIA y les robó un terabyte de información y ya están liberando los leaks y estos leaks son graves porque tienen que ver con DLCs, pero el mundo acabó, eh, ¿qué va a pasar con todo esto? Acaba de arruinarse NVIDIA... Creo que los vatos no le entendieron con quién se acaban de meter y en qué momento se acaban de meter. Vamos a explicar muchas de estas cosas, lo que tiene que ver y de que pues yo les voy pidiendo a quien les interese que les, que les vayan prendiendo unas veladoras a estos chicos porque creo que lo hicieron en el peor momento. Bueno. Ok, NVIDIA reportó que estaban siendo hackeados, estaban teniendo problemas en sus sistemas internos, los correos no estaban saliendo y esto ocurrió el día 23 de febrero. Entonces el 23 de febrero pasó todo esto, el grupo se robó un terabyte de, de documentos y credenciales que correspondían con ciertos eh, empleados de NVIDIA y pues NVIDIA de inmediato empezó a hacer auditorías, fue a los sistemas eh, que estaban encargados de la seguridad y obviamente hicieron el reporte a las autoridades como debe de ser eh, recientemente acaban de hablar y dijeron, aceptaron que, tuvo un, que tuvieron una intromisión en sus sistemas y que había información que no ponía en riesgo a nadie de sus clientes ni nada de sus tecnologías internas entonces este grupo llamado Lapsus que aparentemente les digo es de Sudamérica pues está demandando ciertas cosas que les digo creo que no me dieron con quién se metieron y en qué momento lo hicieron y lo voy a explicar entonces eh, han estado optando obviamente este, este grupo está exigiendo que NVIDIA quite el limitador de sus tarjetas de video que tiene que ver con el LHR, el LHR ustedes recuerden que es un apartado de NVIDIA que limita por completo las tarjetas de video para uso de minería, porque sabemos que los mineros obviamente tuvieron una gran parte que ver en esta escasez de tarjetas de video y pues NVIDIA hubo dos partes aquí por parte parte de dos, las dos compañías, ¿no? De AMD y de NVIDIA. AMD sí fue muy pro minería, de hecho sigue sacando equipos para minería y dice, ok, minería no hay problema, son clientes, vamos a darles sus tarjetas de video, no hay problema. NVIDIA, en su caso, dijeron, no sabes que no, estas tarjetas no son para minería, son para jugadores y pues vamos a limitar el uso mediante el LHR. Y tenemos esos dos contrapuntos también, así de como gamer, oye AMD, ¿por qué demonios estás apoyando tanto a la minería si me deberías de apoyar a mí como gamer? Y de Deberías de sacar también los drivers que correspondan a lo de gaming. Y en NVIDIA le puedes reclamar. Oye, yo compré la tarjeta de video para usarla como se me dé la regalada gana. Porque me estás limitando. Entonces tienes esos dos contrapuntos también. Pero tenemos ese aspecto de las dos compañías. Entonces este grupo está amenazando que si NVIDIA no quita el LHR. Eh, ellos van a liberar el suyo. Y ahí es el primer foco rojo. no Entonces, ¿por qué estás demandando que lo quiten si tú ya lo tienes? ¿Por qué no mejor lo liberas? Y ya listo, es, cumples la amenaza. Esto también tiene que ver con que hace unos días se liberó supuestamente un anulador de esta medida de NVIDIA, lo cual liberaba toda la tarjeta de video para uso de minería. Y resultó ser que estaba lleno de virus. Resultó ser que todos esos mineros que lo descargaron, pues terminaron llenos de virus y pues no les funcionó. Esto de la minería, pues cada vez se va limitando más, sobre todo... El primer aspecto negativo del momento en el que lo sacaron es que precisamente el Congreso estadounidense en esta semana está optando y pidiendo que se regule todo lo que tiene que ver con criptomonedas. Más concretamente pegándole a lo que vendría siendo Bitcoin y Ethereum y están siendo muy exigentes después de 12 años de no haber hecho absolutamente nada. Sobre todo porque no sé si está en estado dormidos, pero tenemos un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, del cual obviamente no vamos a opinar, pero también está bien metido Estados Unidos con esto de las sanciones. Así que tenemos el Congreso que está pidiendo que ya lo de este se regularice, ¿no? Esto podría pegar. Ya está habiendo una instancia eh, estadounidense bastante elevada que está pidiendo que este tipo de cosas, incluyendo la minería, pues prácticamente se regularicen o se anulen en este caso. Bueno. 
Ok, resulta ser que NVIDIA no ha cedido y el grupo empezó a liberar datos que tenían que ver con su tecnología de DLSS. Para ustedes los que no sepan qué es DLSS, bueno, las tarjetas de video serie 30 y serie 20 tienen un apartado de hardware que nos permite tener Ray Tracing y DLSS. DLSS, el apartado de DLSS es básicamente como magia negra. Este apartado empezó en entrenamiento con supercomputadoras que tenían que hacer ciclos de entrenamiento que cada ciclo o cada... Pues sí, cada ciclo de ese entrenamiento costaba 15 mil dólares y de ahí se originó un algoritmo. Ese algoritmo se ha ido puliendo y básicamente lo que hace es que te rellena la pantalla con cuadros que simplemente no estaban ahí y básicamente te multiplica los cuadros por segundo en pantalla. Si normalmente tú jugando en rasterizado tenías como 80 cuadros por segundo en tu pantalla, activando DLSS puedes tener hasta el doble de cuadros por segundo y pues simplemente funciona muy bien en conjunto con las tecnologías de Ray Tracing y demás. Pero este algoritmo utiliza hardware dedicado que está dentro de estas dos generaciones de tarjetas de video así que sí es muy importante en un momento en el que AMD se está peleando también por tener su propio DLSS que en este caso es FSR pero no funciona igual y tampoco tiene los mismos resultados pero Intel sí tiene un competidor que va a funcionar por hardware y también tiene su algoritmo de multiplicación de cuadros por segundo que se llama XISS entonces este apartado que que están liberando digo, si sí existe una, un pantallazo de los archivos que se liberaron, no se los voy a poner precisamente por lo que les voy a explicar ahorita porque puede tener una implicación muy fuerte eh, se muestran que sí existen archivos que tienen que ver con DLC, sobre todo en el lenguaje de programación C++ entonces, pues correspondería con que realmente sí tiene que ver en cómo se está comportando DLCs, cómo se comunica con el hardware y una de esas cosas que, que pues obviamente puede ser de gran interés para AMD Intel. Pero les voy a explicar el por qué ninguno de estos dos players y ninguna otra compañía en el mundo se atrevería a tocar esos documentos para absolutamente nada. Chéquense. Entonces, eh, ¿es importante este leak? Sí y no. Básicamente, es importante sí porque hubo una brecha de seguridad. Les digo que Nvidia ya dio el, el, básicamente su anuncio de que pues, sí, tuvieron esos problemas. La compañía que se encargaba de seguridad pues la está haciendo una auditoría y ya se reportó a las autoridades. Muy bien. Pero a estos chicos se les olvida una cosa. Estas empresas estadounidenses, Nvidia, Intel, etcétera, etcétera, son de sumo y gran interés para el gobierno estadounidense debido a que están eh, completamente dedicados al área de semiconductores. Un apartado que es parte de las sanciones de Estados Unidos hacia Rusia por el enfrentamiento que está teniendo en Ucrania. Así que... Tienes eso, ¿ok? Te estás metiendo con una de las compañías más importantes que tiene Estados Unidos y que tiene interés de seguridad nacional. ¿Por qué tiene interés de seguridad nacional? Porque se dedica a la inteligencia artificial, se dedica a la robótica y se dedica a las supercomputadoras. Así que eso en automático a estas empresas las hace de alto interés en seguridad nacional para Estados Unidos. Y hace una semana, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, había puesto sobre advertencia a todas las compañías estadounidenses de que tengan mucho cuidado. Esperamos si ver ataques por parte de Rusia debido al conflicto que se está escalando. Y nadie en su sano juicio, ni un solo empleado de AMD, ni un solo empleado de Intel, va a hacer clic en alguna de esas, de esos leaks. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con estar rompiendo la, el, el apartado de las patentes y y si llega a haber una similitud mínima o un rastro mínimo de evidencia de que cualquiera de esos eh, empleados descargó, aún en sus computadoras personales, cualquier parte que tenga que ver de este leak, es un acabose para esa empresa y para esa persona, la cantidad de demandas, más aparte lo de seguridad nacional y deslealtad con infracción de patentes, hace que estos resultados, estos, este terabyte de información que se robaron, sea completamente inútil. Peor aún que están motivados por dinero. Entonces, es un tema de seguridad nacional 
cuando el Congreso ya está pidiendo que se regularice lo de cripto, habiendo el Secretario de Seguridad Nacional, habiendo puesto sobre aviso a las compañías, justamente en medio de un conflicto bélico lleno de sanciones, se acaban de meter estos vatos sudamericanos en la jaula de León pensando que era un peluche. Y de remate para los gamers, pues son mineros. Entonces les digo, nadie en su sano juicio va a hacer uso, ni siquiera van a descargar estas cosas, a nadie le va a interesar. Van a ser muy pocos eh, valientes que intenten descargar esto y prácticamente el código no tiene nada de sentido como cuando... Por ejemplo, no sé, se me ocurre que alguien hace un nuevo motor, a lo mejor Volkswagen hace un nuevo motor y estás viendo justamente una parte super mega interna de hasta dentro del motor y dices, bueno, esta cosa sí funciona así, pero ¿con qué más se mete? ¿con qué más se mezcla? Falta toda esa información y pues obviamente no vale la pena el riesgo de que nadie siquiera esté viendo esa información. Así que están haciendo esas demandas, no saben en lo que se metieron y no midieron el momento en el cual están llevando a cabo esto y pues bueno esperemos que esto no termine en una desgracia eh, y para que vean la importancia de lo del derecho de autor patentes y la importancia de las distintas compañías que tienen para los propios gobiernos y justamente en esta época tan difícil que estamos viviendo en donde pues obviamente eh, esperamos que todo llegue a resolución pronto y bien para todos pero bueno, de todas maneras reciban un abrazo por parte de Gaby y el pollo que está aquí enfrente, Gaby tras de cámara de edición y el señor pollo aquí enfrente. Ya saben que tenemos los links allá abajo en la descripción para que ustedes nos sigan ayudando por si a ustedes les interesa. Y sin más, por el momento nos vemos a la que sigue. Bye, bye.